Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo episodio vamos a sacar otro testimonio también muy importante, que a criterio nuestro, otra vez, como quiere pasar desapercibido, como quiere ser anónimo, también porque pertenece a un cargo muy alto, no quiere dar su nombre. Y, como he dicho, dentro de nuestro propio criterio deberemos de pensar si esta persona es fiable o no es fiable, si es leal o no es leal en su palabra. Para mí lo es. Pero aquí vamos a ver el testimonio de una persona que ha estado trabajando con sistemas de navegación muy, muy, muy importantes dentro de un submarino. Vamos a ver qué dice. I will be providing my in-depth experience of U.S. Navy submarines and how they prove we do not live on a globe Earth. However, due to the nature of my job and the security clearance that I hold, I wish to remain anonymous. I've worked for the U.S. Department of the Navy as a submarine quality assurance specialist for the last five years. My job is to ensure that each submarine is built properly, safely, and to the engineer's plan. I have an intimate knowledge of every aspect of each submarine being built in the shipyard I work in. Now that you've heard a little bit of my background, let me explain how I arrived at the crazy notion that the Earth is visibly and observably flat. I have always questioned the reality around me since I was little. I never followed anything mainstream, and I was never interested in what the news had to say. As I got older, I started looking into more and more things out of my own curiosity, 9-11, school shootings. I eventually started researching the moon landing because it just never set well with me. And it didn't take long for me to completely unravel that for the hopes that it is. After that, I was starting to realize that we had been lied to on so many levels What else could there possibly be? Then I saw a video about the flat earth pop up on my YouTube recommendations. At first, even with my awakened mind, I thought this was absolutely ridiculous. I decided that I'd look into it simply to disprove it and move on. It should be easy, right? That was over six years ago, and I still can't disprove the flat earth. In fact, the more I research it, the more it reveals. This leads me into my submarine experience. Looking back on everything I had accomplished while on active duty with eyes to see, I was, has only served to solidify my stance that we live on a flat and motionless plane. Nos ha indicado cómo ha llegado a este movimiento, a esta forma de pensar. Y ahora vamos a entrar dentro de tecnicismos y nos va a indicar en qué tipo de submarino él ha estado trabajando. Y muy importante, va a hablar sobre el giroscopio. El giroscopio nos está diciendo que no se mantiene a nivel debido a una cierta gravedad y a un cierto sistema que le sirve de contrapeso alrededor del propio giroscopio. Como mucha gente quiere argumentar que este giroscopio muchas veces se mantiene a nivel debido a la gravedad y debido al sistema que lo rige. Él nos está indicando algo muy importante aquí. Nos está diciendo que se está manteniendo a nivel debido a que el giroscopio del que nos va a hablar es láser. Dicho de otra forma, está utilizando luz y que eso no varía en ningún momento. Here is another flat earth proof. 
that I never noticed while I was on active duty thanks to years of indoctrination. Periscope Observations When the submarine is at periscope depth and the observer is looking for ships on the horizon, they will start to see masts at about 8 to 9 miles depending on atmospheric occlusion and sea state. The hull of the ships won't be visible until about 5 miles depending on atmospheric occlusion and sea state. At 9 miles away, the target should be 26 feet behind the curve. But this isn't what's observed. My final flat earth point on submarines is with regard to the ANWSN TAC-7 ring laser gyro that is used on board of U.S. Navy submarines. A typical gyroscope, like the ones used on board of an aircraft, is a device used for measuring or maintaining orientation and angular velocity. It is either a spinning wheel or disc with a counterweight in which the axis of rotation is free to assume any orientation by itself. When rotating, the orientation of this axis is unaffected by tilting or rotation of the mounting according to the conservation of angular momentum. However, a ring laser gyro doesn't have any established weight. They use light as a point of reference. It spins up a disc that shoots out lasers, and it has a digital encoder that deciphers where the laser strikes inside of the gimbal system. No make-believe gravity required. I served on board of a United States 688I fast attack nuclear submarine and I can personally attest that we never constantly angled down during our submarine deployments. One of our longest transits went from the Gulf of Oman around the southern tip of Africa and back to Connecticut. We were underwater for almost three months straight. My job on board as a radioman meant that I spent a lot of time both in the radio room and in the control room. The control room is where they navigate and drive the submarine. I never once in my five years active duty heard the officer of the deck or the diving officer give the order to consistently change the angle of the submarine to compensate for the curvature of the earth. The primary task of the diving officer and the helms and planesmen is to maintain the submarine as level as possible while in transit. If the earth had any measurable curvature, I am certain we would not have been able to make this incredibly long transit without accounting for it. Muy importante como finaliza el vídeo, porque no nos está hablando la física natural y habitual de un giroscopio, ni se puede entrar tampoco entrar a valorar si es que está siendo afectado debido a la gravedad y, y demás ningún tipo de giroscopio, ya nos lo está indicando. Está funcionando con un láser y está funcionando con luz, la cual no se ve afectada por ningún tipo de gravedad para mantenerse a nivel. Nos está indicando continuamente que ese giroscopio láser está indicando que está continuamente a nivel. Y nos ha indicado que en ningún momento ha hecho ninguna corrección a un submarino en unas distancias tan largas. Piensa esto por un momento. Imagínate que estás dirigiendo un submarino que estás básicamente a 300 metros debajo del mar y 
haces 90 kilómetros manteniéndote continuamente recto y la Tierra fuera esférica y no tuvieras en cuenta la curvatura, saldrías a flote. Quedarías totalmente expuesto a tus enemigos. Pero eso no sucede, lo ha dicho, en ningún momento tomamos eso en cuenta. Y las distancias han sido grandes, ¿eh? que se han ido desde África hasta Estados Unidos. Pero bueno, quería finalizar con un archivo desclasificado en el cual os voy a dejar el enlace, obviamente, en el cual no tenemos que buscar la letra pequeña en ningún tipo de página para averiguar cuál es la forma de la Tierra y cómo trabajan. Ya te lo está diciendo básicamente cómo funcionan estos sistemas eléctricos y de comunicación en la propia portada de este trabajo desclasificado. Eh, aquí lo tenemos. Exact solution for the electromagnetic fields of a uniform line current parallel to a flat homogeneous earth. Básicamente te lo está diciendo ahí. Bien grande. Y además, esto no es un trabajo cualquiera. Esto te lo pone aquí. Defense Technical Information Center. Básicamente el departamento de defensa. Y así sabemos perfectamente con qué sistema están trabajando. No lo dice esta gente, si es que se puede ver hasta en los archivos con qué tipo de forma de la Tierra está trabajando esta gente. Dicho esto, un saludo, un abrazo y recordar suscribiros. Un saludo a todos.